بھائی وزیر اطلاعات فیاض اللہ حسن چوہان صاحب فیاض اللہ حسن چوہان صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو فیاض اللہ حسن چوہان صاحب یہ بتائے گا کہ مذاکراتی عمل ظاہر ہے کافی دیر سے جاری تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا ہے کن نکات پر جو ہے وہ فائنل ہوا اور کیا کیا مطالبات سامنے آئے تھے میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ چیز پر ایک کی تھی آج انہی چیزوں پر اوپر چیزیں ساری ساٹ اوٹ ہوئی ہیں مذاکرات پچھلے اٹھالت گھنٹے سے ہو رہے تھے اور اللہ پاک نے کرم کیا ہے کہ پیس فولی سارے معاملات پہ ہو گئے ہیں اور نور اللہ قادری صاحب فاقی وزیر احمد بھی امور کی قیادت میں جو محنت کی گئی ہے وہ رنگ لے آئی ہے اور خون خرابے سے بچ کر پوری قوم کے جو ایک کرب کشکار تھی اور معاملات زندگی جو ہم سٹک ہوئے ہوئے تھے پورے پاکستان میں وہ ایک انڈ آ گیا ایک اچھا اور پیس فول اور معاملہ سارٹ اوٹ ہو گئے ہیں اس میں ریویو پٹیشن کی طرف ہم نے ان کو لایا ہے مظاہرین کو اور اس چیز کے اندر یہ ہم نے ہماری کامیابی ہے حکومت کی کہ ہمیں اس چیز پر کنونس کیا ہم نے کہ عدالت کے فیصلوں کو سڑکوں کے میں آ کے تبدیل نہیں کیا جاتا عدالت کے فیصلوں عدالت کی کاروائی کے ذریعے سے ہی اور عدالت کی توسیکوشن کے ذریعے سے ہی تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سیولائز معاشوں کے اندر اور اس پر ہماری یہ کامیابی ہے حکومت کی کہ ہم نے ان کو کنونس کیا دوسرا یہ ہے کہ ایسی ایل کے حوالے سے وہ پرسو کریں گے اور ایسی ایل میں نام ڈالنے کے حوالے سے اور حکومت کی طرف سے یا کسی طرف سے بھی کوئی کسی قسم کی ہرڈل نہیں ہوگا اس معاملے میں اچھا یہ بتائی گا فیضل حسن چوان صاحب کہ سب سے بڑا ڈیڈ لوگ کہاں پر موجود تھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حکومت ان کوششوں میں تھی تاکہ عوام کو جو ہے وہ نجات ملے پریشانی سے ظاہر ہے پورا نظام زندگی درم برہم ہوا ہوا تھا یہ بتائے گا بڑا ڈیڈ لوگ کہاں پہ تھا ای سی ایل میں نام ڈالنے کے حوالے سے کیونکہ بیرل ڈیڈ لوگ یہی جو آپ بتا رہے ہیں اسی چیز کے اوپر ڈیڈ لوگ تھا اور بس اب اچھے طریقے سے سارے معاملات تھا ہوئی ہیں اللہ پاک کرم کرے اللہ پاک جانا مزید پاکستان کو اس قسم کے حادثات سے اور واقعات سے بچائے تاکہ یہ ملک تعمیر و ترقی کی طرف جائے اور کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ انتہا پسندی انتہا پسندی سے پاکستان کو اللہ پاک بچائے اور نہ کوئی یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی ہونی چاہیے نہ کوئی سیاسی انتہا پسندی ہونی چاہیے صبر کا برداشت کا ایک محول ہونا چاہیے اور عدالت کے فیصلوں کو اور عداروں کی رسپیکٹ اور ان کے سرداہوں کی رسپیکٹ جو ہے وہ ایک لازم چیز ہے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے مملکت نہیں چلتے اچھا چوہان صاحب یہ بھی بتائی گا کہ معاہدے میں جو سب سے آخری نکتہ ہے وہ یہ کہ اس دوران جس کسی کی بلا جواز دل آزاری ہوئی ہے اس پہ تحریک لبیک نے معذرت بھی کی ہے انہوں نے معافی بھی مانگی اس حوالے سے تو آپ کے سامنے آپ نے خود پڑھ کے سنا دیا نا یہ جو انہوں نے مختلف اداروں کے سرطراہوں کے حوالے سے اور جو جو الفاظ کلمات کہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مضمت ہے پوری قوم نے پوری دنیا نے ان کو جناب اس کی مضمت کی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ غلط کہا ہم نے جس جس کے مطلق بھی جس ادارے کے مطلق جس ادارے کے سرطراہ کے مطلق جو کہا ان کو خود احساس ہوا ہے مطلب ہے کہ پاکستان کی بائیس کوڑ عوام نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہو کے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ انہیں پیغام دیا کہ آپ کی یہ بات ایکسپٹیبل نہیں ہے کیوں کہ پاک فوج نے پچھلے بیس سالوں میں اپنے سینوں پہ زخموں کے پھول سجا کر پاک فوج کے جوان اور افسروں نے ہمیں سکون دیا ہے ہمیں امن دیا ہے تیشتگردی کی جنگ کو جیتا ہے تو کوئی پاکستانی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کسی جوڈیشری کے کسی چیف جسٹس کو یا جسٹس کو یا کسی جج کو یا کسی فوج کے ہمارے افسر کو یا کسی ادارے کو یا کسی ہماری حکومتی اہلکار کو اس انداز سے جہاں وہ چوکو فیاض اللہ حسن چان صاحب بالکل کامیاب ہو تو گئے مذاکرات لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی جانب سے اور خصوص اور اپوزیشن کی جانب سے وویلہ کیا جا رہا ہے کہ بڑی دیر کی مہربات آتے تین دن جو ہے وہ مسلسل ہیجان کی کیفیت میں رہے پیٹرل کی قلت اس کے علاوہ سبجیوں کی قلت اور دیگر پریشانی میں مبتلا رہے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ دیر ہوئی لیکن چلیں دیر آئے درست آئے میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں تو اس وقت ایک نون لیگ ہے کہ جس کی اپنی حکومت کے اندر چھوٹیس دن تک مسئلہ ساتھ روٹ نہیں ہوا تھا جب تک تین بندے جانا وہ مارے نہیں گئے تھے اور وہ بھی پھر آکے جانا وہ سکورٹی فورسز نے آکے معاملات ساتھ روٹ کیے تھے اچھا یہ بتائی گا سر کہ خصوصاً اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وزارت داخلہ کا کلم دان تو عمران خان صاحب کے پاس ہے ایک بڑا پروسس ہے جس سے گزرنا ہوگا ای سی ایل کے حوالے سے کتنا کوئی وقت لیا گیا ہے کوئی ڈیڈ لائن لی گئی ہے اور پھر وہ کیا پروسس ہوگا جس سے گزرنا ہوگا تو بھی بات کی باتیں ہیں جب پروسس سٹارٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد پتا چلے گا بہت شکریہ
ठीक है अच्छा अच्छा ये बताएगा सर के इस तरह के फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे वो बता रहे थे कि तमाम तर मामला तय पा गए हैं और हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी इसको करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि अपोजिशन की जानब से वाविलय किया जा रहा है उनके दौर में कभी भी कोई माह पाए तक मिल तक नहीं पहुँचा और किसी भी हवाले से मुजाक कामयाब नहीं लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी बहुत शुक्रिया आपका फैजुल हसन चौहान